హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు హరీష్ అకాడమీ ఈరోజు నేను చెప్పేటటువంటి అన్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ పర్టికులర్లీ గత సెప్టెంబర్ నెలలో రాసినటువంటి ఏపీ గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగాల్లో ఇంగ్లీష్ టాపిక్ని చాలామంది కొంచెం హార్డ్గా ఫీల్ అవ్వడం జరిగింది యాజ్ టీజ్గా మరలా రీ నోటిఫికేషన్ కూడా విడుదల చేయడం జరిగింది దానికి సంబంధించి గత ప్రీవియస్ పేపర్ని అనలైజ్ చేస్తూ తిరిగి ఇప్పుడు ఎలా మన ప్రిపరేషన్ కొనసాగించాలనే విషయం గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను పర్టికులర్గా చూసినట్లయితే ప్రతి ఇంగ్లీష్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్కి మనం జాగ్రత్తగా చూసినట్లయితే దెర్ ఆర్ సో మెనీ టాపిక్స్ ఆర్ దేర్ చాలా టాపిక్స్ ఉన్నాయి మనకు గన్ షాట్ వచ్చిన వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉండదు బట్ థీమ్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఏదైతే మనం మనం నేర్చుకున్నటువంటి ఆ గ్రామాటికల్ థీమ్ ఏది ఉందో దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూస్తే గత ప్రీవియస్ పేపర్ మీరు జాగ్రత్తగా గమనించిన ఏపీ గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగాలను జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే పర్టికులర్గా సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ తారీఖు నాడు రెండు వేల పంతొమ్మిది నాడు జరిగింది దగ్గర దగ్గర పది లక్షలకు పైగా అభ్యర్థులు ఈ యొక్క ఎగ్జామినేషన్ రాయడం జరిగింది మినిమం నైంటీ టూ పర్సంటేజ్ అటెండెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది దాంట్లో అంటే దగ్గర దగ్గర పదమూడు పన్నెండు లక్షల మంది కనుక అప్లై చేస్తే అంతమంది రాయడం జరిగింది అందులో కొంతమందికి ఉద్యోగాలు రావడం జరిగింది ఎవరైతే కాంపిటేటివ్ పర్పస్గా చాలా స్పిరిచువల్గా చాలా అంటే మోటివేటెడ్గా చదివి ఉన్నారో వాళ్ళు జాబ్ను సంపాదించడం జరిగింది ఇక్కడ మన గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగాల్లో ఇంగ్లీష్లో కూడా ఒక పది నుంచి పదిహేను మధ్య మార్కులు ఇవ్వడం జరిగింది అవి ఏంటో ఒకసారి జాగ్రత్తగా గమనిస్తారు పత్రికగా చూసినట్లయితే మనకు కాంప్రిహెన్షివ్ ప్యాసేజ్ కాంప్రిహెన్షివ్ ప్యాసేజ్ ప్యాసేజ్ ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూస్తే కాంప్రిహెన్షివ్ ప్యాసేజ్ అండ్ ఆర్టికల్స్ ఆర్టికల్స్ ప్రిపోజిషన్స్ ప్రిపోజిషన్స్ అండ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ పర్టికులర్లీ వాయిస్ అండ్ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ అండ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఎర్రర్స్ స్పాటింగ్ ఎర్రర్స్ ఎర్రస్ ఆఫ్ స్పాటింగ్ అంటే వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి తప్పుల్ని కనుక్కోవటం ఇచ్చినటువంటి వాక్యంలో ఐదర్ సెంటెన్స్ ఆర్ వర్డ్స్ ఏదైనా సరే ఇవ్వచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనం పర్టికులర్గా వాయిస్ వచ్చింది పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఉంది ప్రిపోజిషన్ ఆర్టికల్స్ వచ్చింది నెక్స్ట్ వన్ అరేంజ్డ్ రీ అరేంజ్డ్ రీ అరేంజ్డ్ ద సెంటెన్స్ ఆర్ వర్డ్స్ పర్టికులర్గా నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే యాంటోనియమ్స్ అండ్ సినోనియమ్స్ and one word substitution substitutions next particular ga tenses manu jagrataga gamnisthe poyina sari grama sachivalaya udyogala sambandhinchina tamshamlo vi mottham ivagapoyina konni amshalanni pratipadiga teesukoni ivatam jarigindi indittu jagrataga chuste comprehensive passages కాంప్రిహెన్షివ్ ప్యాసేజ్ ఇచ్చాడు ఆ ప్యాసేజ్ పర్టికులర్గా దేని గురించి అంటే హౌ టు రిడ్యూస్ ద స్ట్రెస్ హౌ టు రిడ్యూస్ ద స్ట్రెస్ పర్టికులర్లీ ఇన్ ద సేక్ ఆఫ్ న్యాచర్ అంటే ప్రకృతి పరంగా ఒక స్ట్రెస్ లెవెల్ని ఏ విధంగా తగ్గించవచ్చు అనే విషయం గురించి తెలియడం జరిగింది ఈ కాంప్రిహెన్షివ్ ప్యాస్ ఆ రోజు కూడా చెప్పాను నేను టెన్త్ లేదా ఇంటర్మీడియట్ నుంచి మనకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అంటే మీనింగ్ఫుల్గా టెన్త్ క్లాస్ స్టాండర్డ్ నుంచి కొంచెం హై స్థాయిని మెయింటైన్ చేయడం జరిగింది ఇందిట్లో తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్లో ఉన్నటువంటి ఇంగ్లీష్ ఫస్ట్ ఇయర్ బుక్లో వన్ ఎయిటీ వన్ పేజీలో ఉన్నటువంటి ప్యాసేజ్ని ఇవ్వడం జరిగింది జాగ్రత్తగా గమనించండి తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంగ్లీష్ బుక్లో వన్ ఎయిటీ వన్ పేజీలో ఉన్నటువంటి ప్యాసేజ్ని ఇవ్వడం జరిగింది రియల్లీ నాకు చూసిన తర్వాత అనిపించింది అంటే జాగ్రత్తగా గమనించండి అంటే టెన్త్ క్లాసు ఇంటర్మీడియట్లో ఉన్నటువంటి ప్యాసేజెస్ ఇంకా అన్నోన్ ప్యాసేజ్ నోన్ ప్యాసేజ్ ఈ ప్యాసేజ్ మీద కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ చేయడం జరిగింది వాటి నుంచి ఇవ్వడం జరిగింది అందిట్లో జాగ్రత్తగా చూస్తే మినిమం ఒక సిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అందిట్లో ఏం లేదన్నా జాగ్రత్తగా యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒకసారి జాగ్రత్తగా చదివి అందిట్లో మనకు ఉన్నటువంటి ఆరు లేదా ఐదు క్వశ్చన్లు మనం నియర్లీ నాకు తెలిసి ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఈజీగా చేయగలుగుతాం మిగతా టూ త్రీ క్వశ్చన్స్ డిపెండ్ ఆన్ ద గ్రామర్ వాట్ ఈస్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ వాట్ ఈస్ ద యాంటోనియం వాట్ ఈస్ ద సినోనియం అండ్ ఈ విధంగా అడగచ్చు అనమాట ఆ వాట్ ఈస్ ద ప్రిపోజిషన్ ఈ విధంగా అనమాట నెక్స్ట్ ఈ కాంప్రిహెన్షివ్ ఫ్యాసిని మాత్రం కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడటం మంచిది నెక్స్ట్ వన్ ఆర్టికల్స్ ఈ ఆర్టికల్స్ మీద మనం జాగ్రత్తగా చూస్తే ఎటువంటి ఇవ్వలే పోయినసారి ప్రీవియస్ పేపర్లో ఎటువంటి ఆర్టికల్స్ ఇవ్వలేకపోయారు కానీ జాగ్రత్త చూస్తే ఆర్టికల్స్లో ఉన్నటువంటి డిఫినిట్ ఆర్టికల్ ఇన్డిఫినిట్ ఆర్టికల్ పర్టికులర్లీ ఒమిషన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ ఆర్టికల్ ఉపయోగించినటువంటి సందర్భాన్ని జాగ్ర
చేస్తారు కానీ ఒమిషన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ కూడా ఉంటుంది దాన్ని కూడా జాగ్రత్తగా చూస్తే మంచిది పర్టికులర్గా ఆల్రెడీ మన ది బెస్ట్ హరీష్ అకాడమీ ది బెస్ట్ దాంట్లో వీడియోలో మనకు ఆర్టికల్స్ గురించి కూడా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వన్ ప్రిపోజిషన్ ఈ ప్రిపోజిషన్ చూసినట్లయితే పర్టికులర్గా పోయినసారి ఒక క్వశ్చన్ ఇవ్వటం జరిగింది జాగ్రత్త చూస్తే చూడండి అది ఏం అడిగాడు ఐ డోంట్ నో వెరీ మచ్ ఐ డోంట్ నో వెరీ మచ్ డాష్ మ్యూడివల్ హిస్టరీ అన్నాడమ్మా ఐ డోంట్ నో వెరీ మచ్ డాష్ మ్యూడివల్ హిస్టరీ అన్నాడు అంటే ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూస్తే సార్ ఇక్కడ మీరు ఏ ఫర్ బి అబౌట్ అండ్ సి టు అండ్ డి బిట్వీన్ సి రే బిట్వీన్ ఇలా ఇచ్చాడు అనుకుందాం కానీ జాగ్రత్త వస్తే ఐ డోంట్ నో నాకు తెలియదు బాగా తెలియదు ఏం తెలియదు దేని గురించి తెలియదు ఐ డోంట్ నో వాట్ అబౌట్ యువర్ ఫ్యూచర్ ఐ డోంట్ నో వాట్ అబౌట్ యువర్ ఫ్యూచర్ నీ ఫ్యూచర్ గురించి నాకు తెలియదు అంటే వెన్ ఎవర్ ద గీవెన్ సెంటెన్స్ షుడ్ ఆస్క్ ఈ క్వశ్చన్ ఒక క్వశ్చన్ కనుక అడుగుతున్నాడు అంటే దేని గురించి గురించి అంటే ఏమొస్తుంది అబౌట్ ఐ డోంట్ నో వెరీ మచ్ అబౌట్ అబౌట్ మెజువల్ హిస్టరీ మధ్యయుగ చరిత్ర గురించి నాకు ఏమీ తెలియదు అంటున్నాడు ఇక్కడ ఫర్ అంటే మీడియల్ హిస్టరీ కొరకు నాకేం తెలియదు అంటామా లేకుంటే టూ అంటే ఎక్కువ మీడియల్ హిస్టరీ ఎక్కువ నాకేం తెలియదు అంటామా రెండింటి మధ్య ఉపయోగించింది బెట్వీన్ ఈ సందర్భంలో ఉపయోగిస్తామా అంటే జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ద గేవ్ ఇన్ సెంటెన్స్ క్వశ్చన్ రూపంలో అడుతున్నాడు వాట్ డూ యూ నో అబౌట్ యువర్ కంట్రీ వాట్ డూ యూ నో అబౌట్ యువర్ కంట్రీ నీ కంట్రీ గురించి నీకేం తెలుసు ఐ ఆమ్ థింకింగ్ అబౌట్ మై ఫ్యూచర్ నా ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచిస్తున్నాను అంటే గురించి అని అర్థంతో ఉపయోగించాడు ఈ ప్రిపోజిషన్ మీద బీ కేర్ఫుల్ ఇలాంటి వాటి మీద కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉపయోగించండి నెక్స్ట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ మీద అడిగాడమ్మా ఈ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ పర్టికులర్గా ఏమీ అడగలేదు ఏదైతే మనకు ఇచ్చినటువంటి ప్యాసేజ్ నుంచి ఇచ్చాడు పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఇన్ ది సెంటెన్స్ ఆ ప్యాసేజ్లో ఉన్నట్టు ఒక సెంటెన్స్ తీసుకొని ఒక వర్డ్ని అండర్లైన్ చేసి వాట్ ఈస్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అన్నాడు ఆ వర్డ్ కూడా చూడండి we enjoy we enjoy the beauty of the natural world natural world they have given like this one a stress feeling tagginchataniki nature e vidhanga upayogapadutundo ane passage nunchi oka question ichadu you have to understand that one natural kind of gedu gettadu what is the underline the uh, word the parts of speech that which belongs deni sambandhinchina adigadu anamata chuste we enjoy nin chaala enjoy chestam the beauty of the natural world prakruti lo unnatuvanti aa natural world prapancham undi e prapancham natural prakruti paranga unna prapancham chuste can you observe that one here is the article here is the now ఆర్టికల్ కి నౌన్ కు మధ్యలో వచ్చేది ఏమంటాం మనం యాడ్జెక్టివ్ ఏమంటాం యాడ్జెక్టివ్ ఎప్పుడైనా సరే బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి ఏ అండ్ ద అండ్ నౌన్ సి హియర్ ఏ అండ్ ద ఆర్టికల్ వచ్చి తర్వాత నౌ ఈ మధ్యలో ఉన్నట్టు వచ్చేటటువంటి ప్రతి వర్డ్ ఈ హౌ టు సే దట్ వన్ యాడ్జెక్టివ్ ఏమంటాం యాడ్జెక్టివ్ అంటాం ఇంకా స్మాలెస్ట్ గా మనం ఉపయోగించినట్టు జాగ్రత్త చూడండి ఇదే ఇచ్చాడు మీరు జాగ్రత్తగా ప్రీవియస్ పేపర్ కింద జాగ్రత్త గమనిస్తే ఇట్ షుడ్ బి టేకెన్ ఫ్రామ్ ఇట్ షుడ్ బి టేకెన్ ఫ్రామ్ కాంప్రహెన్షివ్ ప్యాసేజ్ అన్సీన్ ప్యాసేజ్ ఎస్ వన్ ఆ ప్యాసేజ్ నుంచి ఇవ్వడం జరిగింది ఒక క్వశ్చన్ గా దట్ ఇస్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ బీటి ఆఫ్ ద నాచురల్ వర్డ్ అలా చూడండి ఒకసారి మీరు జాగ్రత్తగా చూస్తే ఇక్కడ చివరి నేమ్ ఉంది ఏఎల్ ఓయుఎస్ ఎఫ్యుఎల్ బిఎల్ఇ జాగ్రత్త గమనించండి ఇచ్చినటువంటి ఆ వర్డ్ అనేది చివరన ఈ యొక్క లెటర్స్ కనుక ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాడ్జెక్టివ్ హిస్టారికల్ బుక్ హిస్టారికల్ బుక్ అని అబ్జర్వ్ దట్ వన్ హిస్టారికల్ బుక్ what do you observe that one al historical book elandi historical historical city hyderabad is a historical city a historical city a historical city city is the noun a is the article madlo und historical em avutundi adjective avutundi according to that one dangerous delicious courageous oh yes beautiful colorful meaningful full comfortable see that you have to observe that one sometimes 
ఈ బియ్యల్ని కొన్ని సంతలు పంపిస్తాము ఇవి మాత్రం కంపల్సరీగా యాడ్జెక్టివ్గానే ఉపయోగిస్తాము ఇలా కూడా మనకు పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ నుంచి ఇవ్వటం జరిగింది కొంచెం అబ్జర్వేషన్ చేస్తే ఈ హౌ టు దర్న్ బట్ ఇక్కడ మాత్రానికి వాయిస్ని మాత్రానికి పర్టికులర్గా మనకి పోయినటువంటి ప్రీవియస్ పేపర్లో తీసుకోలేదు కానీ జాగ్రత్తగా చూస్తే వాయిస్ ఇస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఈ తరహా వచ్చేటువంటి అంశం చాలా అదృష్టంగా భావించవచ్చు ఎందుకంటే వాయిస్ నుంచి కంపల్సరీగా ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కంపల్సరీగా అడుగుతున్నాడు ఆ వాయిస్ మీద కూడా మనకు ఇచ్చినటువంటి హరీష్ అకాడమీలో ఆల్రెడీ నేను చేశాను అవి మన కొన్ని వీడియో చేయడం జరిగింది అవి కూడా ఒకసారి మీరు చూస్తే అర్థమవుతుంది ఈ వాయిస్లో పర్టికులర్గా యాక్టివ్ వాయిస్ అండ్ పాజిటివ్ వాయిస్ హౌ టు చేంజ్ టు యాక్టివ్ వాయిస్ టు పాజిటివ్ వాయిస్ అండ్ పాజిటివ్ వాయిస్ టు యాక్టివ్ వాయిస్ దే హావ్ గీవెన్ ఫోర్ సెంటెన్సెస్ ఐదర్ ద గీవెన్ సెంటెన్స్ ఐదర్ యాక్టివ్ వాయిస్ పాజిటివ్ వాయిస్ ఇచ్చిన కొన్ని సందర్భాల్లో ఇచ్చిన సెంటెన్స్ యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉందా పాజిటివ్ వాయిస్ ఉందని అడుతుంది అనమాట అంటే యాక్టివ్ వాయిస్ అంటే ఏంటి పాజిటివ్ వాయిస్ అంటే ఇఫ్ ద సబ్జెక్ట్ ఇస్ ద డోర్ ఆఫ్ అన్ యాక్షన్ ఈస్ కాల్డ్ యాక్టివ్ వాయిస్ ఇచ్చిన సబ్జెక్ట్ పని చేస్తే అది యాక్టివ్ వాయిస్ నాన్న సబ్జెక్ట్ పని చేయకపోతే అది పాజిటివ్ వాయిస్ చూస్తే ఎప్పుడైనా సరే పాజిటివ్ వాయిస్ లో ఉండాలంటే బీ ఫామ్ ఉండాలి విర్బు త్రీ ఉండాలి బై ఉండాలి పాజిటివ్ వాయిస్ అని చెప్పడానికి బీ ఫామ్ అంటే ఏంటంటే బీ ఫామ్స్ ఈజీ యామ్ ఆర్ వాజ్ అవర్ విల్ కెన్షల్ వుడ్ కుడ్ షుడ్ మస్ట్ ఇవి కంపల్సరీగా ఉండాలి దాంతో విర్బు అనేది మూడు రూపంలో ఉండేది ఈ స్పోకెన్ ఈ స్పోకెన్ మీన్స్ ఈజ్ బీ ఫామ్ స్పోకెన్ విర్బు త్రీ సమ్టైమ్స్ బై ఉంటే ఉండొచ్చు కంపల్సరీగా ఉండాలని లేదు ఎందుకంటే ఇఫ్ ద గీవెన్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ద కండక్టర్ వాజ్ ద టికెట్స్ వర్ ఇష్యూడ్ బై ద కండక్టర్ ద టికెట్ వర్ సిదే ద టికెట్స్ ద టికెట్స్ వర్ ఇష్యూడ్ బై ద కండక్టర్ బై ద కండక్టర్ కెన్ యూ అబ్జర్వ్ దట్ వన్ వర్ B form issued verb 3 by b by b b form verb 3 by as equal to called positive voice ikkad jagar chuste tickets ever issue chestar conductor neeku vella object aithe maatraniki you no no need to write this one oka sandarbhamlo b form verb 3 konochu ila kuda oka four sentence ichi positive voice lo em undi active ani adagochu lekuna ichina sentence ni active ani positive voice positive ani active ani ki marcham ani adagochu konni sandarbhamlo imperative sentence ni kuda adutunnaru okka sari aa imperative sentence ante the sentence which does not have the subject is called imperative sentence subject lenatuvanti vakyamlo manu imperative sentence antamu already edu చెప్పాను నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెర్బు ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ దెర్ ఈస్ నో సబ్జెక్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పోస్ట్ దిస్ లెటర్ పోస్ట్ దిస్ లెటర్ సి పోస్ట్ దిస్ లెటర్ హూ పోస్ట్ దిస్ లెటర్ ఇన్నర్లీ యూ యూ అనేటటువంటి సెకండ్ పర్సన్ ఉంటుంది కానీ మనకు అగుపడదు ఇలా ఇచ్చినప్పుడు వెర్బు ఆబ్జెక్ట్ ఇచ్చు దీని సూత్రం ఏంటే లెట్ ఆబ్జెక్ట్ బి అండ్ వెర్బు త్రీ ఈ సూత్రాన్ని ఆపోదించాలి అకార్డింగ్ టు వెర్బు ఉంది దేంతో స్టార్ట్ చేద్దాం లెట్తో స్టార్ట్ చేసా నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి దిస్ లెటర్ దిస్ లెటర్ తర్వాత డోంట్ బి రైట్ బి ఫార్మ్స్ జస్ట్ బి ఉండుట బి రాస్తాము అండ్ వెర్బు త్రీ పోస్ట్ మూడు రూపాయ పోస్టెడ్ లైక్ దిస్ వన్ లెట్ దిస్ లెటర్ బి పోస్టెడ్ అంటే ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ మీద కూడా అడిగేటువంటి అవకాశం ఉన్నది దీని మీద కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఎగ్జామిన్ చేయండి రీడ్ చేయండి నెక్స్ట్ మన రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ ఇన్ దిస్ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ ది హ్యావ్ టు ఆస్క్ పోయినసారి అంత ఎస్ఐ పోలీస్ వాటిలో అడగడం జరిగింది గ్రామ సచివాలయాలు మాత్రానికి అడగలేక అడగ అడగలేదు ఎందుకంటే నాకు తెలిసి పార్ట్స్ ఆఫ్ వాయిస్ రిపోర్ట్ స్పీచ్ డిగ్సా కెంపాజ్ను కంపల్సరిగా వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ ఉండాల్సిందే కంపల్సరిగా పోయినసారి మొదటిసారి కాబట్టి ఇవ్వలేకపోయారు కానీ ఈ తడవ మాత్రం ఇచ్చే అవకాశం ఉన్నది బీ కేర్ఫుల్ ఈ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్లో ఈ హావ్ టు అబ్జర్వ్ దట్ వన్ మనం పర్టికులర్గా చూసినట్లయితే ఇంకా నేను నెక్స్ట్ చేయబోతున్నాను రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ ఆఫ్ ద టెన్సెస్ ఈ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ మీద కొంచెం జాగ్రత్త ఉండాలి ఇంకో నెక్స్ట్ వన్ డిగ్సా కంపారిజన్ ఆల్రెడీ ఐ కంప్లీటెడ్ దిస్ వీడియో ఆల్సో దీన్ని కూడా కంప్లీట్ చేశాను కొంచెం జాగ్రత్తగా దాని మీద అబ్జర్వేషన్ చేయండి చూడండి మనకున్నటువంటి డిగ్రీ సా కంపెనీలో పాజిటివ్ డిగ్రీ కంపేర్ డిగ్రీ సూపర్లే డిగ్రీ డిగ్రీ మీన్స్ నథింగ్ బట్ ఇన్ యాడ్జెక్టివ్ డిగ్రీ అంటే ఏమీ లేదు నాన్న మనం చాలామంది డిగ్రీస్ అంటే ఏమో ఏమో అనుకుంటాం యాడ్జెక్టివ్స్ డిగ్రీ అంటే యాడ్జెక్టివ్ ఆ యాడ్జెక్టివ్ని ఏం చేస్తున్నాం కంపారిజన్ చేస్తున్నాం పోలుస్తున్నాము నాకు నేను పోల్చుకుంటే పాజిటివ్ డిగ్రీ అని నేను ఇతరతో ఇంకో వ్యక్తితో ఇద్దరి మధ్య పోలికుంటే కంపేర్ డిగ్రీ అని నేను అందరితో పోల్చుకుంటే సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ అని ఈ విధంగా పోలిక ఉంటుంది ఇది ఈ యొక్క టాపిక్ కూడా కంప్లీట్ చేయ జరిగింది నెక్స్ట్ ఎర్రర్ స్ప
made me go and apology with my friend poinasari adigina 20 errors spotting errors they have given like this one this one this one this is the a and b this is all the c this is the d ee rendu kalipi c anamata ekkada error undi meer jagratha gamaninchandi can you observe that one my father maa nana garu etuvanti error ledu made me go eppudu sir chudandi made ane etuvandi this is the transitive verb the the verb uh, which has that one which has that one object is called transitive verb ante made me go chesadu nannu and mariyu apology with ikkadane ekkadu anipistundi naaku telisi ikkadane undi because of apology tarvata with raavoddu vaste to raavali lekunte for raavali vaste to raavali lekunte for gaavali to ante someone evarikanna apology cheptunte to vastundi something edaina vishayam koraku apology cheptunte em cheptam mana for upayistam so you have to use that one my father made me go and apology not with to my friend sorry my faults sorry for my faults sir inku chondi alagani s o r r y sorry sometime we have to to sometime for sorry with anta endama sorry to my friend ma friend ku sorry cheptey oka vyakti ki sorry cheptey to adam edaina oka vishayaniki sorry cheptey sorry for my faults nenu chesina tattudalaki sorry cheptunnanu ikkada kuda vala friend ku apology cheyutunnadu kabatti to to upayogisthamo to to ni upayogisthamo my father made me go and apology to my friend not with my friend your friends apology tarvata chudandi oka preposition ni use chestu dani correct cheyamani ichadu the error should occur here and with c lo unnadi ilanti amshalu kuda error spotting in the sentence or words waiting cheyina sir avachu koncham correction of sentence particularly jagartha chuste meeku ardham avutundi endukante prathi okati ikkada undi ikkada jagartha chuste preposition meed ichadu preposition meed ichadu endaka about okati ichadu ikkada preposition meed oka error ichadu ఆల్రెడీ టెన్సెస్ మీద ఇవ్వచ్చు డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపేర్ మీద ఇవ్వచ్చు వాయిస్ ఇవ్వచ్చు పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఇవ్వచ్చు ప్రిపోజిషన్ మీద ఆర్టికల్స్ మీద ఇవ్వచ్చు అండ్ టెన్సెస్ వాచర్ ఎక్కడైనా సరే ఒక ఎర్ర ఇవ్వచ్చు ఈ గ్రామాటికల్గా మనం కొద్దో గొప్ప దాని మీద కొంచెం వ్యవస్థను కలిగి ఉంటే కమాండ్ కలిగి ఉంటే కంపల్సరీగా మనం చేయగలుగుతాము చూడండి టూ అంటే సమ్వన్కి ఫర్ అంటే అపాలజీ 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 టు సమ్వన్ ఫర్ సంథింగ్ ఫర్ సంథింగ్ ఇంకొక పదం కూడా చూడండి ఎగ్రీ to agree with you ila unna vaati meda ekkuva concentrate cheyandi as it is ga there is only one word okate untundi dan tarata preposition change avutuntayi edaina proposal gurinchi aithe agree to my proposal na guri meda aithe i agree with you neetho nenu ekibavistunnanu neetho oka manishi tho aithe with aa manishi cheppinatuvanti oka maata kaithe proposal kaithe to utam i agree to your proposal i agree with you i agree with you i ag- you agree with me naatho ekipistunnavu nen cheppina maatla kaadu naa vyaktitho ekipinchataniki with upayogistam agree to ante maatraniki proposal edana vishayam chepte aa proposal ganaka agree aithe agree to ee ee vidhanga adigete atuvanti avakasham unnadi be careful my dear friends man jagratha chuste next one already errors me chondi rearrange or sentence words రీఅరేంజ్ చేయమంటాడు పర్టిక్యులర్ గా పర్టిక్యులర్ గా ఈ రీఅరేంజ్ ని ఎక్కువ శాతం టెన్సెస్ మీద ఉపయోగిస్తున్నాడు టెన్సెస్ మీద గ్రిప్ ఉంటే టెన్సెస్ మీద గ్రిప్ ఉంటే యూ హ్యావ్ టు డూ వెరీ ఈజీలీ చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు మొన్న రీసెంట్ గా ఇచ్చింది చూడండి హ్యావ్ నాట్ హ్యావ్ సారీ హ్యాట్ బై వన్ ఐ హ్యావ్ so i have to change this one just i have to change this one because of just i want to say that about that the uh, what is that in present to perfect tense then chapran prasna ekani rendu examination e kaakunda nenu change chesanu ila ichesi p q r s 
ఇచ్చేసి రీఅరేంజ్ అంటాడు ఏ బి సి డి ఇచ్చేసి సిదే క్యూఆర్ఎస్పీ అండ్ క్యూపిఆర్ఎస్ అండ్ పిఆర్క్యూఎస్ అండ్ సిదే ఆర్పిక్యూఎస్ ఇలా ఇచ్చేస్తాడు అనమాట పర్టికులర్లీ దే హావ్ గేమ్ అండ్ లైక్ దట్ మీరు జాగ్రత్తగా చూస్తే ఎప్పుడైనా సరే సెంటెన్స్ అనేది బి అకార్డింగ్ టు దట్ వన్ పర్సన్తో స్టార్ట్ అది ఐ హ్యావ్ అవునా ఐ హ్యావ్ రాశాను ఐ హ్యావ్ నెక్స్ట్ సార్ ఐ హ్యాడ్ అండ్ రాసిన ఐ హ్యావ్ అంటే ఆల్రెడీ దే హ్యావ్ గేవిన్ ఐ హ్యావ్ ఐ హ్యావ్ హ్యాడ్ మీనింగ్ఫుల్ అడ్వైస్ క్యూ అండ్ పి అండ్ ఆర్ ఎస్ దిస్ ద బీ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఇక్కడ ఎందుకు చెబుతున్నాను అంటే ఐ హ్యావ్ హ్యాడ్ మీనింగ్ఫుల్ అడ్వైజ్ నా దగ్గర ఒక అర్థవంతమైనటువంటి అడ్వైజ్ని కలిగి ఉన్నాను అంటున్నాడు సార్ హ్యాడ్కి హ్యావ్కి తేడా ఏంటి సార్ అంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో ఇచ్చాడు జాగ్రత్త చూస్తే బికాస్ ఆఫ్ హ్యావ్ అండ్ హ్యాజ్కి రెండో రూపం హ్యాడు అండ్ మూడో రూపం కూడా హ్యాడే మనం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఏం ఉపయోగిస్తాం హ్యావ్ బై హ్యాస్ ప్లస్ వేర్ బుత్రీ ఉపయోగిస్తాం ఆల్రెడీ దే హ్యావ్ హ్యావ్ అండ్ వేర్ బుత్రీ హ్యాడ్ ఐ హ్యావ్ హ్యాడ్ మీనింగ్ఫుల్ అడ్వైస్ ఈ విధంగా కూడా అడగచ్చు కొంచెం బీ కేర్ ఇప్పుడు టెన్సెస్ మీద కొద్ది గొప్ప అవగాహన కలిగి ఉండాలి నెక్స్ట్ వన్ ఆంటోనియం సినోనియమ్స్ ఇట్ షుడ్ బి డిపెండ్ ఆన్ యువర్ ఇంటర్మీడియట్ అండ్ టెన్త్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్స్ వాటి మీ వాటిలో ఉన్న వాటిని ఒకటి రెండు సార్లు బాగా రిపీట్ చేస్తే ఓకే నెక్స్ట్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్ యూ హాట్ అబ్జర్వ్ దట్ వన్ ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ ఇంగ్లీష్లో బాగా ఉన్నాయి వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్ టెన్త్ క్లాస్లో కూడా ఉన్నాయి వాటి మీద కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తే బై కేర్ఫుల్ అండ్ టెన్సెస్ టెన్సెస్ మీద రెండు అడిగాడు నాన్న టెన్సెస్ మీద అన్నిట్లో చూస్తే చూడండి అట్ లాస్ట్ అట్ లాస్ట్ ఐ డాష్ finish my job they have given like that one at last i dash finish my job previous paper lo unnatu 20 tens only one mark can you observe that one previous manaku ichinatu paper lo unnatu at last chaala mandi chaala mandi emukunante sir last 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 see there see there at last at last at last chivariki at last ante chivariki లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ మంత్ లాస్ట్ డే అనేటటువంటి సింపుల్ పాస్ట్ కీ వర్డ్స్ని అబ్జర్వ్ చేసి సార్ అట్ లాస్ట్ అట్ లాస్ట్ అట్ లాస్ట్ అనేసరికి చివరికి అట్ లాస్ట్ మీన్ చివరికి చివరికి తన జాబ్ని ఫినిష్ చేశాడు తన యొక్క జాబ్ మీన్స్ వర్క్ని కంప్లీట్ చేశారు చివరికి అయిపోయింది అయిపోయింది మన ఏదైనా పనిచేసి వచ్చిన తర్వాత చివరికి అలాగాలను కంప్లీట్ చేశాను అంటే ఇంత క్రితమే పూర్తి అయినటువంటి పనులని ఆ ఉద్దేశంతో ఉపయోగిస్తుంటాము ఇంత క్రితమే పూర్తి అయిన పనులు మీన్స్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ మీన్స్ ఐ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ ఐ హ్యావ్ ఫినిష్ దిస్ ఇస్ ద కీ వర్డ్ ఆఫ్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ నెవర్ ఎవర్ జస్ట్ జస్ట్ నో అట్ జస్ట్ జస్ట్ నో అట్ అట్ లాస్ట్ సో ఫార్ these are all the keywords of present perfect be careful man akkada ichina sentence ni artham chestunna at last at last ante aipoyindi gathamlo gurinchi cheppatle ikkada chevariki elagano poorthi chesanu ante ee chevariki edana pani complete ayipoyindi kada man vastuntam ayem anto chevariki alagalano aa pani poorthi chesi bayatiki vachanra antam ante chevariki elago alagano exam raashanu chevariki elago oka laga aa yokka work ni complete chesanu ani inta kritame poorthinatti what is the work which has completed just now inta kritame poorthina panlaki oka present perfect tense ni upayogistam aa uddeshamtho upayoginchatuvanti ee yokka tense be careful my dear friends next one ide tense meeda manaku adiginatuvanti inko amsham entante just they have given a sentence but how do you say in rearrange ante tirigi vaadu ni substitute ga inke ela palagalutunnadu chudandi i don't see you for ages ee oka sentence ichesi they have given one they have given i had not seen you for ages and b i have not seen you for ages and see i did not see you for ages and d is equal to i i am not seeing you for ages ilai chennanna just what is the correct sentence already this is not the correct sentence 
నాకు తెలిసి ఇది కరెక్ట్ సెంటెన్స్ కాదు దీన్ని గ్రామాచికల్కి ఉపయోగిస్తే ఇందిట్లో ఏ సెంటెన్స్ కరెక్ట్ అంటున్నాడు ఐ డి నాట్ సీ యూ ఫర్ ఏజెస్ నిన్ను చాలా రోజుల నుండి చాలా సంవత్సరాల నుండి జాగ్రత్త బీ కేర్ఫుల్ ఏజెస్ మీన్స్ కొన్ని సంవత్సరముల నుండి ఏజెస్ అంటే యుగాల నుంచి అని కాదు నాన్న కొన్ని సంవత్సరాల నుండి జాగ్రత్తగా గమనిస్తే కొన్ని సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు అనేది ఒక కాలం చూస్తుంది ఆ కాల వ్యవధిని చూస్తుంది కొన్ని సంవత్సరాలు ఆ కాల వ్యవధిని చూపిస్తూ మనకి ఫర్ర ఉపయోగించాడు కాల వ్యవధి చూపిస్తూ ఫర్ర ఉపయోగిస్తున్నట్టే ఫర్ టూ ఇయర్స్ ఫర్ త్రీ ఇయర్స్ ఫర్ టూ మినిట్స్ ఫర్ టూ అవర్స్ ఫర్ టూ మంత్స్ ఫర్ ఏజెస్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ సిదే ఈ కాలముల గురించి తెలియజేస్తున్నాడు కాబట్టి కంపల్సరిగా ఇచ్చినటువంటి ఈ వాక్యము ఫర్ర వచ్చింది కాబట్టి సిన్స్ ఫర్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ కావచ్చు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ కావచ్చు కానీ ఇచ్చింది ఇక్కడ డూ ఇచ్చాడు వెర్బ్ వన్ ఉంది వెర్బ్ వన్ ఉందంటే ప్రజెంట్ టెన్స్ ప్రజెంట్ టెన్స్ లో ఫర్ర వచ్చిందంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో ఇచ్చాడు వెరీ నైస్ ఇచ్చిన సెంటెన్స్ అంత ఇన్ గ్రాస్పింగ్ పవర్ ఉండ అంటే అప్పటికప్పుడు మనం చేసుకోగలగాలి నాన్న అంటే టెన్సెస్ మీద పూర్తి అవగాహన ఉండాలి చాలాసార్లు మనం వాటి ప్రాక్టీస్ చేస్తే వస్తుంది సో ఫర్ ఏజెస్ మీన్స్ దిస్ ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద టైమ్ అంటే ఏజెస్ అంటే కొంత కాలము కొన్ని ఐ డోంట్ సీ యూ నేను చూడలేదు ఫర్ ఏజెస్ చాలా రోజుల నుంచి చాలా గతం నుంచి చాలా రోజుల నుంచి నేను చూడలేదు అంటున్నాడు ఫర్ తర్వాత కాలంను చూపిస్తుంది ఏజెస్ అనే కాలాన్ని ఫర్ అనేది కాలం చూపిస్తున్నట్టే కంపల్సరీ కాదు కంటిన్యూస్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ కాదు పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఇక ప్రజెంట్ ఉంది కదా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ కానీ ఈ సి అనేటువంటి పదాన్ని ఎప్పుడైనా సరే ఇంగ్ ఫామ్ లో ఉపయోగించకూడదు సిదే ఇంగ్ ఫామ్ లో ఉపయోగించుతూ పర్టికులర్ గా ఇది స్టాచ్యూ వేర్బ్స్ అంటాము సి జా చూడండి సి ఒకటి సి సి అనేది ఒకటి నెక్స్ట్ గోస్ టు స్మెల్ ఒకటి అండ్ టేస్ట్ ఒకటి హియర్ ఒకటి నోటీస్ ఒకటి రిమెంబర్ ఒకటి ఫర్గెట్ ఒకటి నో ఒకటి హేట్ ఒకటి లవ్ ఒకటి లైక్ ఒకటి డిస్లైక్ ఒకటి బిలాంగ్ ఈ పదాలను ఎప్పుడైనా సరే కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో ఉపయోగించవద్దు కానీ ఇక్కడ ఇచ్చింది టోటల్ గా ఫర్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఇచ్చినటువంటిది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ కీ వర్డ్స్ తో కలిగి ఉన్నప్పుడు సి అనే పదాన్ని ఇచ్చినప్పుడు ఇట్ షుడ్ బి చేంజ్ యాజ్ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో రావాలి ఇలాంటి ఎప్పుడైనా సరే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో ఫర్ అనేటువంటి తెలియజేస్తే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ సో దే హావ్ గివ్ ఇన్ సి ఐ డోంట్ సీ యూ ఫర్ ఏస్ అండ్ కానీ ఇక్కడ జాగ్రత్త చూస్తే ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్ ని సీని మనం సీ ఉపయోగించదు కాబట్టి సింపుల్ ప్రజెంట్ ఉపయోగిస్తున్నాం ఇది ఇక్కడ వరకు సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ బట్ హ్యావ్ యూ అబ్జర్వ్ దట్ వన్ హియర్ ద it should be indicated the present perfect continuous tense present perfect continuous tense idu lekapothe i don't see you nenu choodaledu very nice baane undi kan for ages chaala kritham nundi chaala roju nunchi nenu choodaledu ani cheptunna chaala roju anetondi oka sandarbhane akada velibustunnadu kabadi compulsory ichina sentence manam present perfect continuous tense undali present perfect continuous tense see upayogichukodu kabatti present perfect tense lo raavali this is the i have not seen you for ages because of see anedi eppudaina sare manam ilanti manam present perfect continuous ichinappudu vaati manam ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లోకి రావాలి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ లో స్టాటీ వచ్చినప్పుడు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ లో రావాలి అకౌంట్ టు దట్ వన్ ఇది దిస్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఈ విధంగా మనం కనుక జాగ్రత్తగా చేసినట్లయితే అకార్డింగ్ టు దిస్ వన్ ఈ తర్వాత వచ్చేటటువంటి ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ లో మనలో ఒకసారి చెప్తున్నా కాంప్రిహెన్షివ్ ప్యాసేజ్ బీ కేర్ఫుల్ చాలా జాగ్రత్తగా చదవండి ఇంకొకటి ఉంది నాన్న మనకు మర్చిపోయాడు క్వశ్చన్ ట్యాగ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ చూడటానికి ట్యాగ్ లెక్కనే ఉంటుంది కానీ చాలా మనకి చాలా చాలా ఆల్రెడీ నేను క్వశ్చన్ ట్యాగ్ మీద నెక్స్ట్ టెన్సెస్ మీద కంప్లీట్ కాబోతుంది నెక్స్ట్ వన్ డిగిస కంపారిజన్ మీద వాయిస్ మీద నెక్స్ట్ ప్రిపోజిషన్ ఆర్టికల్స్ అండ్ కాంపెనీ ప్యాసెస్ వీటి మీద నేను ఆల్రెడీ కొన్ని వీడియో చేయడం జరిగింది కొన్ని జాగ్రత్తగా అవి చూసి వాటిని ఫాలో అప్ అవుతాయి మాత్రానికి మీకు కొద్ది గొప్ప అంటే మీన్స్ మీరు చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుందని చెప్తున్నాను ఇచ్చినటువంటి అంశాలను కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి ఇచ్చినటువంటి అంశాన్ని కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి అంటే ఎక్కువ టెన్షన్ పడద్దు ఎగ్జామినేషన్ హాల్లోకి వెళ్తే డోంట్ బీ టెన్షన్ అసలు టెన్షన్ ఎప్పుడు పడద్దు జాగ్రత్తగా కూర్చొని బీ రిలాక్స్ రిలాక్స్ అవుతూ కాంప్రహెన్షన్ ప్యాన్స్ అవుతున్న తర్వాత ఇచ్చినటువంటి అంశాన్ని జాగ్రత్తగా చూసినట్లయితే పర్టికులర్గా మనం ఎక్కువగా ఎర్రర్స్ స్పాటింగ్ ఎర్రర్స్ ఇట్ షుడ్ బీ డిపెండ్ ఆన్ ఆల్ ద గ్రామాటికల్ టాపిక్స్ గ్రామాటికల్ టాపిక్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి అంశాలను జాగ్రత్తగా ఇప్పుడు చూసారా ఆల్రెడీ కాంప్రహెన్షివ్ ప్యాసెస్ మీద ఐదు ఆరు మార్కులు అడిగాడు నెక్స్ట్
అంటే ప్రతి అరమార్కు ప్రతి మార్కు చాలా వాల్యుబుల్ మీరు ఆల్రెడీ గతంలో మీరు మన రాసినటువంటి ఎగ్జామినేషన్లో వన్ టూ మార్క్స్తో కూడా జాబ్ కోల్పోయి ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ దట్ జాబ్ మళ్ళీ రీ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది జాగ్రత్తగా చదవండి ఒకటి ఒకటి ఎనలైజ్ చేస్తూ ఎనలైజ్ చేస్తూ మీరు జాగ్రత్తగా చదివితే మాత్రానికి యు ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ ఇట్ జాబ్ కంపల్సరీగా చేస్తారు ఇస్ దిస్ ఇస్ దట్ వన్ అకార్డింగ్ టు ద గ్రామ సచివాలయాల కొరకు ప్రత్యేకించినటువంటి అంశంలో ఆర్టికల్స్ని మాత్రం చదివేటప్పుడు వన్స్ బాగా చదవండి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను